Every year, musicians gather to pay tribute to the legendary folk singer Victor Jara, murdered during a military coup in Chile in 1973. He was completely committed to trying to make the world a better place. And he actually gave his life for that. Now, after 45 years, will his family finally get justice? Tell me about Victor. What shall I tell you? <laughs> well, I was in love with him, so you must take my words with pinch of salt. But he was a very special person. Con él son cinco minutos. La vida se termina en cinco minutos. Eh, mi papá se dio cuenta que la música era una forma muy linda de comunicar ideas. Hijo de campesino, por sus convicciones políticas, se hizo cantor. La canción es un poder muy importante para tomar conciencia frente a los momentos que vivimos. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. In the 1960s, Hara and other artists used their music to advocate for political and social change and workers' rights. The singers went to the trade unions to sing, went to factories to sing, went to universities to sing. Eran artistas de izquierda, comprometidos socialmente y políticamente con el pueblo. When a socialist president, Salvador Allende, was elected in 1970, Hara was one of his most famous supporters. Fue un gobierno que acogió a este movimiento musical y los tomó como propios. But from the start, the U.S. government and allies within the Chilean military worked to destabilize the new regime. As Kissinger just said, you can't stand back and let a country go communist. So we didn't really have consciousness of what was coming. And then on the 11th September, 1973, when I got home, Victor was listening to the radio and we realized that the coup had started. Victor was programmed to sing in the technical university where Allende was going to speak. And he decided he should go to the university and he left home. La Federación de Estudiantes convocó a tomarnos la universidad como expresión de apoyo al gobierno popular. Cerca de mil miembros de la comunidad universitaria permanecimos en el campus. Victor managed to ring me when he got there. It was just after the bombing of the Monet de Paris. Chile today joined the list of South American countries to fall under military rule. Tonight, control of the Chilean government is in the hands of the country's armed forces. The presidential palace is under attack. El gobierno marxista de Salvador Allende. En la madrugada del día 12, fuimos desalojados a fuerza de metralla. Fuimos conducidos al Estadio Chile, el primer campo de prisioneros en Santiago. Víctor era un rostro conocido y tan pronto llega, un oficial de inmediato le reconoce y le separa del resto. Eventually, there were about 5,000 prisoners after a few days. It was packed full. That was horror in that place during those days. 
The military behaved with great cruelty, torturing people, interrogating them. El día en que ya la última fila de prisioneros iba a desalojar el Estadio Chile, tuve la posibilidad de ver a Víctor. La fila siguió creciendo hacia atrás. Éramos los últimos prisioneros de acá. Y aquí fue cuando de pronto aparece un oficial y saca a dos personas, Danilo Bartunín y Víctor Jara. Y ahí es donde yo le miro y yo digo, no sonreímos, digamos. O sea, lo hicimos una mueca de... Era la comprensión de que Víctor iba a la muerte y la, y la conciencia de que nada podíamos hacer por alterar, por alterar ese curso. Esa parte de la historia, forzosamente, la pueden decir solamente los militares. Exactly what happened to him there is not yet clear, but uh, on the 18th of September, a young man who was working in the city morgue came to fetch me at home. I saw his body, I saw the the bullet holes, I saw the disaster of, of what they had done to him and was able to take him from the city morgue and to bury him in the cemetery. Nobody can lie to me about what happened to Victor. I saw his body. Over the next 17 years of military rule under General Augusto Pinochet, an estimated 27,000 people were tortured, and over 3,000 were killed or disappeared. So I am one of the lucky ones. So many people here in Chile, so many families, they still don't know the destiny of their loved ones. That is the worst fate. La herida es profunda, porque además de haber sido tan brutal, después de tantos años, no ha habido justicia y se ha tratado de encubrir la verdad. The Hara family fled to London and began calling for an investigation of Victor's murder. Even after the military dictatorship ended, the attempts faltered but they kept pushing. Es decir, siempre me interesó a mí dar cuenta de la estructura de mando al interior del Estado. Y consultamos a la comandancia en jefe del ejército. Le preguntamos a la Marina, le preguntamos a la Policía de Investigaciones. ¿Quién era el jefe en el Estado de Chile? Nunca tuvimos una respuesta. Eso nos da una indicación de este eh, pacto de silencio del Ejército de Chile. Pero aquí nos encontramos con una dificultad mayor. Yo no creo que aquí vaya a existir alguien que pueda confesar que él fue el autor del asesinato de Víctor Jara, porque significaría echarse sobre su espalda un estigma que va a perseguir a ese militar por generación tras generación. Nadie quiere ser el asesino de Víctor Jara. But the wall of silence finally began to crumble as low-ranking military conscripts and other eyewitnesses came forward. And in 2015, a Chilean judge charged nine army officers with Jara's murder and ordered them to stand trial. Pero queda otra persona que quedó al margen, Pedro Pablo Barriento. Porque no está en Chile. Mi nombre es Pedro Pablo Barrientos Núñez. Esta es mi humilde casa, donde yo paso la mayoría de mi tiempo muy tranquilo, porque yo sé que yo no maté a Víctor Jara. Esta es la gorra que tengo que ponerme cuando yo voy a buscar a mi nieto. Tengo seis nietos postizos. Vine a buscar el sueño americano. Y lo tenía hasta que me llegó esta pesadilla. 
La muerte de Víctor Jara es una atrocidad que el culpable tiene que pagar por ella. El problema es que yo no he cometido el delito. Ese es el problema. Y siempre he dicho, yo ni siquiera conocía a Víctor Jara. No lo conocía. Y yo nunca he estado en el Estado de Chile, en esa época. Yo me siento un perseguido político. Chile requested that Barrientos, who is now an American citizen by marriage, be extradited from the U.S. to face charges. To bolster that request, the Jara family filed a civil suit against Barrientos in Florida. And in 2016, they won. A jury awarded them $28 million, which Barrientos can't afford to pay. It's taken so long, and this is a step, a further, but a very big step towards, towards revealing the truth of what happened 43 years ago. So thank you, thank you to all of you, thank you. Victor, no podría me imaginar a sign of justice for his case would occur here in the United States. And this has been a, a you can all dar un nuestra gratitud como familia. Almost 45 years after Victor Hara's murder, in July 2018, eight of the military officers on trial in Chile were found guilty and sentenced to 15 years in prison. Ahora, ¿esto qué significa? Que estos anhelos que tiene gran parte de la sociedad chilena se han concretado. Que no era un sueño la posibilidad de hacer justicia. Chile continues to pursue its request for Barrientos' extradition and is awaiting a decision from the United States. Yo no voy a ir a Chile a enfrentarme a la justicia chilena porque la justicia está muy politizada. Entonces, sería estúpido si yo me fuera a Chile voluntariamente. It's 40 years on, but in Victor's case, there's been another sort of justice. His music has been able to go on, you know, and people can hear his voice. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de avara. El amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer, una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja. Es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que Bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Ay, 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 me quería.